Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya mau masak kentang Nah untuk bahan yang perlu disiapkan ya teman-teman Di sini saya menggunakan satu buah kentang Kupas kentang Ini saya hanya menggunakan satu kentang ya teman-teman Untuk teman-teman disesuaikan saja ya Bagi yang suka silahkan menggunakan lebih Kentang yang sudah dikupas kemudian jangan lupa dicuci bersih lalu potong sesuai selera. Nah di sini saya potongnya tipis-tipis ya teman-teman, seperti ini. Kemudian siapkan margarin ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan kurang lebih satu sendok makan. Lalu oles di teflon ya. Nah siapkan teflon, taruh margarin secukupnya kemudian tata kentang ya nah ini teman-teman kentang sudah tertata rapi di teflon kemudian kita siap masak ya teman-teman sekarang buka api Untuk kentang ditutup saja, biarkan kentang pelan-pelan matang. Jangan lupa gunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian siapkan satu butir telur. Pecahkan di satu mangkok. Kemudian tambahkan sedikit garam. Untuk garam dikira-kira saja. Lalu kocok lepas. Untuk bumbu disesuaikan saja ya teman-teman Teman-teman boleh menambahkan merica bubuk atau itu ya eh, cabai bubuk itu juga akan sedap ya Bau kentang kurang lebih sudah matang ya teman-teman Sekarang kita buka Wow baunya sudah harum Kemudian siap-siap kita balik Nah dibaliknya seperti ini ya teman-teman Karena ini kentang tipis saja Jadi lumayan agak cepat Kemudian tutup lagi sebentar ya teman-teman Biar balikannya agak matang lagi Nah kentang kurang lebih matang teman-teman Kemudian kita buka saja ya Nah seperti ini wow Sudah matang Lalu kita tambahkan telur masuk Kemudian saya tambahkan itu ya teman-teman silantro ya. Bagi teman-teman yang tidak suka silahkan di skip ya untuk hijau-hijau daunnya ini. Ini aku mau hijau daunnya agak itu ya, agak layu ya. Tapi kalau mau seger juga silahkan, tetap saja enak. Lalu tutup sebentar. Biarkan untuk telur matang dulu nah telur sudah matang teman-teman kemudian kita buka lagi nah ini teman-teman sudah matang bau sudah sangat-sangat harum kemudian matikan api nah itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja jadinya seperti ini Resep kentang dengan telur Resep ini cocok banget untuk sarapan pagi ya teman-teman Makan siang ataupun makan malam Cocok juga buat nyemil itu juga sangat enak Sangat nikmat Ini di sini saya untuk makan pagi dan makan siang ya teman-teman Karena saya orangnya jarang banget makan pagi ya teman-teman jadi kalau makan itu biasanya uh, two in one ya makan siang sekalian makan pagi makan pagi sekalian makan siang nah seperti ini 
resep yang simpel mudah yang pasti juga enak ini cocok buat nyemil minum kopi ataupun minum teh minum susu juga boleh ya teman-teman ataupun minum jus buah resep ini pastinya keluarga suka ya teman-teman anak-anak pastinya juga suka banget resep yang enak mudah cara buatnya simple saja bumbu disesuaikan saja sesuai selera masing-masing silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih kemudian kita siap-siap untuk memotongnya ya teman-teman nah potong seperti ini seperti bisa kentang ya teman-teman Nah ini teman-teman tipis banget ya Langsung saja kita makan Nah ini telurnya yang bawahnya juga mateng hmm, Enak banget jangan lupa berdoa sebelum makan ya teman-teman Kalau teman-teman motong kentangnya tipis itu mudah mateng ya dan cepat saja nah ini teman-teman di sini aku tambahin ini kalau di Hongkong namanya kaicap ini uh, saus sambal Thailand ya teman-teman tapi ini tidaklah pedas ya cuma ada sedikit rasa asam manis ya kayaknya nah kita tambahkan sedikit saja Nah ini teman-teman sambil minum kopi ya kita makan sarapan pagi atau makan siang Makanan ini cocok banget bagi teman-teman yang tidak banyak waktu ya Karena kalau kerja itu biasanya buru-buru cepat-cepat Nah kalaupun makan di luar selain mahal juga nunggunya juga lama ya teman-teman Nah kalau makan di rumah kan itu cepat saja ya Satu telur dan satu kentang sudah cukup untuk makan ya teman-teman